Dear brothers and sisters in the Lord. Prabhu Nandu Premana Savadari Savadalara. Today's verse for our meditation is taken from the book of Jeremiah 29 verse 11. Iroj mana dhyanam koru Jeremiya grandham iruvai tomi da dhyayam padakonda vachanam nundi thiskonu padindi. For I know the thoughts that I think toward you, say the Lord. Nenu mimmanu gurchi uddeshinchina sangathalanu nenu erugudunu. Many Christians know the cling and claim Jeremiah 29:11. అనేక మంది క్రైస్తవులైన వారికి ఇరిమియా గ్రంథం ఇరవై తొమ్మిదో అధ్యాయం పదకొండో వచనానికి వాళ్ళు దాన్ని కోరుకుంటారు దాన్ని హత్తుకొని ఉండారని కూడా మనకు తెలుసు దే టేక్ కంఫర్ట్ ఇన్ దిస్ ప్రామిస్ వెన్ దే ఆర్ ఫేసింగ్ టెంప్టేషన్ శోధనలు ఎదుర్కొంటున్నప్పుడు ఈ వచనం నుండి ఈ వాగ్దానాన్ని తీసుకొని వారు ప్రోత్సహించబడతారు ఫేస్ ట్రబుల్స్ అండ్ ట్రయల్స్ కష్టాలు ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నప్పుడు అదర్ డిఫికల్ట్ సిచ్యువేషన్స్ ఇన్ లైఫ్ they claim this promise itara kashta paristhitilo jeevithamloni kashta paristhitilo velthunappudu ee vaagdhananni korukuntaru remember it is not a promise to rescue us immediately from hardship and suffering gurtu pettukondi manam edurkunnatondi kashtalu pariksha parishodhana nundi ventane manam vidudala pondutam tappinchukogalam ane daniki gaadi vaagdhanam rather a promise that god has a plan and purpose for our life inka cheppalante devudu mana jeevitham koruku oka uddesham oka pranalikana kaligi unnadu ani cheptundi yeah whatever may be your current situation ఇప్పుడు ప్రస్తుతం నీ పరిస్థితి ఏదైనా కానీ హీ కెన్ వర్క్ త్రూ ఇట్ టు ప్రాస్పరస్ అండ్ టు గివ్ అస్ హోప్ కాబట్టి మనము వర్ధిల్లినట్లుగాను మనకి నిరీక్షణ కలిగించేవిగా ఉన్నాయి ఈ మాటలు దిస్ వెర్స్ ఇస్ ఎ రిమైండర్ ఆఫ్ దట్ బ్లెస్డ్ హోప్ కాబట్టి ఈ వచనం అలాంటి ఆ ధన్యకరమైనటువంటి నిరీక్షణని కలిగించడానికి జ్ఞాపకం చేస్తుంది టు బి ఫ్రాంక్ వాస్తవంగా చెప్పాలంటే ద లార్డ్ హస్ నెవర్ ప్రామిస్డ్ టు రిమూవ్ ద ట్రయల్స్ దేవుడు ఎప్పుడు కూడా కష్టాలను తొలగిస్తాను అనలాంటి వాగ్దానాలు ఏం చేయలే బట్ హీ ప్రామిస్డ్ హిస్ ప్రెజెన్స్ విత్ us డ్యూరింగ్ ద ట్రయల్స్ ఈ కష్ట సమయాల్లో పరీక్ష గుండా వెళ్తున్నప్పుడు సన్నిధి తోడుగా ఉంచుతాను అనే వాగ్దానం అయితే చేశాడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఉదాహరణకి గాడ్ కెన్ రిమూవ్ ద ఫర్నిస్ ఆఫ్ నెబుకద్ నెజర్ అండ్ సేవ్ షద్రక్ మేషక్ అబద్ను దేవుడు నెబుకద్ నెజర్ ఆ పెట్టినటువంటి అగ్ని గుండాన్ని తొలగించి చదరక్ మేషక్ అబద్ను గోలని కాపాడగలడు తప్పించగలడు బట్ గాడ్ అలౌడ్ దెమ్ టు బి థ్రోన్ ఇన్ టు దట్ ఫియరీ ఫర్నిస్ కానీ దేవుడు ఆ మండుచున్నటువంటి ఆ వేడిమి గల అగ్ని గుండంలో పడవేయబడేటట్లుగానే చేసినాడు బట్ హి వాస్ దేర్ విత్ దెమ్ ఇన్ దేర్ ట్రబుల్ అయితే వారి ఆ ఇబ్బందికరమైన ఆ పరీక్ష పరిశోధనలో దేవుడు వారితో కూడా ఉన్నాడు when we understand the historical and literal context of the promise in jeremiah 29:11 jeremiah grantham 29 11 వచనంలో ఉన్నటువంటి చారిత్రికమైనటువంటి ఆ సందర్భాన్ని గాని మనము లేఖనాల్లో ఉన్న సందర్భాన్ని మనం గ్రహిస్తే దెన్ వీ కెన్ అండర్స్టాండ్ దట్ ఇట్ టేక్స్ ఆన్ ఎ డీపర్ మోర్ రిలవెంట్ అండ్ ఈవెన్ మోర్ పవర్ఫుల్ మీనింగ్ ఫర్ అవర్ లైఫ్ అప్పుడు మన జీవితానికి మరింత లోతైన శక్తివంతమైనటువంటి ఆ అర్థాన్ని ఇస్తుందని గ్రహించగలం అండర్స్టాండింగ్ ద కాంటెక్స్ట్ ఆఫ్ ద ప్యాసేజ్ ఆఫ్ స్క్రిప్చర్ లేఖనాల భాగంలో ఉన్న సందర్భాన్ని మనం అర్థం చేసుకుంటే లెట్ ఇట్ బి ఎనీ పోర్షన్ ఆఫ్ ద బైబిల్ బైబిల్ గ్రంథంలోని ఏ భాగమైనా గానీ దట్ విల్ హెల్ప్ అస్ టు అవాయిడ్ ద హ్యూమన్ టెండెన్సీ ఆఫ్ రీడింగ్ into the scripture kabati lekhanallo edo madriga chadavetondi aa pramadam ni tappistundadi generally many people when they read the scripture sadharananga chaala mandi lekhanallo chaduthunappudu when they come across with any promise edaina oka vaagdhanam varu edurainappudu immediately draw their desired meaning and will enjoy superficial satisfaction ventane vaatilondi variki కావలసినటువంటి వారు అనుకున్నటువంటి ఆ ఇష్టమైనటువంటి ఆ భాగం ఒకటే తీసుకొని ఇక దాని ఎందే సంతోషిస్తూ భ్రమలో ఉండిపోతాడు దేవుడు నాతో మాట్లాడు నాకు ఈ వచనం ఇచ్చింది కూడా పై పైకి తృప్తి మాత్రమే దే సాటిస్ఫాక్టరీ సే దట్ గాడ్ హ్యాస్ స్పోకెన్ టు దెమ్ through the word of god ikka devudu devuni vakyam dwara naatho maatladu enta santruptiga cheppestuntaru it can be right or wrong adi sarayindi kavachu tappu kuda kavachu don't play with god's word man devuni vakyam tho manam aatladaddu jovially somebody said like this chundi konja haasyaspo navu kuda ani oka vyakti annadu one person wanted to inquire with the lord in a particular matter oka vyakti oka vishayamlo devuni vicharinchal annadu korinadu so casually he opened the bible ame yada vidigane maamuluga bible derchadu when he opened bible derchinappudu ఏమి సంతోషం అనిపించలే సో బికాస్ యూ వాంటెడ్ ఎంక్వైర్ ఫ్రమ్ ద లార్డ్ బట్ ద ప్రాబ్లమ్ ఇస్ 
దేవుని దగ్గర పోయి విచారించి తెలుసుకోవాలనుకున్నాడే కానీ తీరా చూస్తే ఈ వచ్చిన ఆయనకి ఎదురైంది లైక్ లాటరీ సిస్టమ్ ఓపెన్ ద బైబిల్ ఏదో లాటరీ తీసినట్లుగా బైబిల్ దర్శన్ సో బీయింగ్ అన్హ్యాపీ ఓవర్ దిస్ వర్డ్స్ కాబట్టి ఈ వచ్చనం చూసి ఆయనకి ఏమి సంతోషం అవ్వలేదు బైబిల్ మరలా బైబిల్ దర్శాడు అట్లాగే మామూలుగా ఇంత ముందు లాగానే ఇంకో వచ్చనం చూసాడు దిస్ టైమ్ హీ గాడ్ జాన్ టూ ఫైవ్ ఈ సార్ ఏమైంది యోహన్ వార్త రెండో అధ్యాయం ఐదో వచ్చనం కనబడింది అక్కడ ఏమనుంది నువ్వు వెళ్ళి ఆయన చెప్పినది చేయమని Don't play with God's word like a lottery. But it's like a lottery, it's like a devil's word. Don't interpret as per your convenience. Don't interpret as per your convenience. But when you study and know the actual context of that promise or scriptural passage. But when you study and know the actual context of that promise or scriptural passage. But when you study and know the actual context of that promise or scriptural passage. But when you study and know the actual context of that promise or scriptural passage. But when you study and know the actual context of that promise or scriptural passage. But when you study and know the actual context of that promise or scriptural passage. But when you study and know the actual context of that promise or scriptural passage. But when you study and know the actual context of that promise or scriptural passage. But when you study and know the actual context of that promise or scriptural passage. But when you study and know the actual context చెప్పాలనుకున్నాడు అది మనం అర్థం చేసుకోగలం సో ఫ్రమ్ ద హిస్టారికల్ కాంటెక్స్ కాబట్టి ఇప్పుడు చారిత్రాత్మకమైన సందర్భాన్ని బట్టి జెరమియా స్పోక్ దిస్ వర్డ్స్ టు జూస్ హు ఆర్ ఈవెన్చువల్లీ బీయింగ్ క్యారీడ్ ఇన్ టు ఎగ్జైల్ from jerusalem to babylon irmiya israelilu yerushalem nundi babuloniki ika charaloniki potunnaru kada vallu uddeshinchi cheppinaru one can only imagine what it would be like to live under the domination of their enemies kabati aa shatrulu yokka ప్రభావంలోనికి వాడి అధికారంలోకి పోయిన వాడికి అర్థమవుతుంది దాని బాధలు ఏమిటో అండ్ దెన్ టు బి ఫోర్స్ బై దోస్ ఎనిమీస్ టు లీవ్ యువర్ హోమ్ ల్యాండ్ అప్పుడు నీ స్వదేశాన్ని బలవంతంగా విడిచిపెట్ట వాళ్ళ శత్రువు అట్లా బలవంతం చేస్తాడు అండ్ ఫోర్స్ బిల్లీ దే ఆర్ టేకింగ్ యూ టు ఎ ఫారెన్ కంట్రీ యాజ్ క్యాప్టివ్ టు సెటిల్ దేర్ బలవంతంగా నిన్ను చెరలోనికి ఆ దే అన్య దేశంలోనికి తీసుకొని వెళ్తాను నిన్ను నువ్వు అక్కడే ఉండిపోయేటట్టు చేస్తాను దట్ ఈస్ ద హిస్టారికల్ కాంటెక్ట్ ఇది చారిత్రాత్మకమైనటువంటి సందర్భం లిటరల్ కాంటెక్ట్ ఇప్పుడు అక్షరార్థంగా సందర్భాన్ని చూసి ద సీక్వెన్స్ ఆఫ్ దిస్ చాప్టర్ ఈ అధ్యాయం యొక్క వరుస క్రమాన్ని గమనించండి వి డిస్కవర్ ఫ్రమ్ ద ప్రీవియస్ చాప్టర్ అంతకు పూర్వం అధ్యాయం నుండి మనం తెలుసుకునేది జెర్మియా హాస్ జస్ట్ ప్రొనౌన్స్డ్ జడ్జ్మెంట్ అపాన్ ద ఫాల్స్ ప్రాఫిట్ హననయ్య ఇర్మియా అప్పుడే అబద్ధ ప్రవక్త అయిన హననయ్య గురించి ఆయన తీర్పు ప్రకటించాడు హననయ్య టోల్డ్ ద పీపుల్ దట్ గాడ్ వుడ్ బ్రేక్ ద యోక్ ఆఫ్ బాబులన్ హననయ్య ఏమన్నాడంటే దేవుడు ఈ బబులోను కాడిని విరిచివేస్తాడు అని చెప్పాడు అండ్ ఫ్రీయింగ్ ద పీపుల్ టు రిటర్న్ హోమ్ టు జెరూసలేం విత్ ఇన్ 2 ఇయర్స్ కావల ఒక రెండు సంవత్సరాల్లోనే ఇక ప్రజలు విడుదల పొంది స్వదేశానికి తిరిగి వస్తాడు అని చెప్పాడు ఓ దిస్ మెసేజ్ వాస్ సో స్వీట్ టు देयर ఇయర్స్ కాబట్టి వినడానికి చెవులకు వినడానికి బాగానే ఉంది వర్తమానం ఎందుకని ఇర్మియా ఏమో డెబ్బై సంవత్సరాలు చెర జీవితం అన్నాడు హననయ్య ఏమో అది కాదు రెండు సంవత్సరాలు అయిపోతుంది అన్నాడు మెసేజ్ ఆఫ్ హననయ్య సౌండెడ్ Uh, appealing to the people without any doubt kabatti hananya yokka vartamana maata koste prajalu ika dani gurinchi mana e anumanam lekunda adi nammadaginadi ga undaniki and it was a lie adhe emo abaddam and it resulted in god removing hananya from the face of the earth ipudu dani phalitham emaindi devudu hananya ani bhoomi medane lekunda chesinadu yeah that is what we read in 28th chapter of jeremiah idi irmiya grantham 28th adhyayamlo chadavachu from verses 15 to 17 15 nundi 17 vachanallo undi instead jeremiah tells the people that they would live in babylon for 70 years daniki badul irme em annadu ee devuni prajalaina varu babylon deshamlo 70 samvatsaralu undali therefore they should settle down kabatti ika vaaru akada sthira padipovali they can build houses illu kattukuntaru they can marry there akada pellu yeskochu and pray even for the peace and prosperity of the city in which they now found themselves they have to pray for babylon kabatti ippudu vaaru ee deshamlo ante babylon lo unnaro aa babylon yokka kshemam samadhanam koraku prarthana kuda cheyochu that is what we read in 29th chapter 4 to 10 adi 29th adhyayam 4 nundi 10 vachanallo chadavachu so when we meditate this we understand that the words of jeremiah 29 11 they were spoken to the people in the midst of hardship and suffering ee matalu dhyanam chestha unnapudu irmiya palkina ee matalu prajalu kashtallo baadhallo unnapudu uddeshinchi rasina matalu vallu uddeshinchu ah to be frank they were desiring an immediate rescue like the one prophesied and lied about uh, by hananya vastavanga vallu oka hananya lanti vaadu e vidhanga aithe pravachinchado cheppado alanti aadarankaramaina tondi maatalu goru chustunnaru vallu but god's response is not to provide immediate escape from that difficult situation aithe devuni uddeshamu ee kashtam lo nundi ఈ పరిస్థితిలోని వెంటనే విడుదల పొందాలనేది కాదు రాదర్ గాడ్ ప్రామిసెస్ దట్ హీ హాస్ ఎ ప్లాన్ టు ప్రాస్పర్ దెమ్ 
in the midst of their current situation aithe varunna prasthita paristhitilone devudu vaani vruddhiloniki teesukoni raavalannadi devuni uddesham and christians facing difficult situations today can take comfort from jeremiah 29 11 ee roju kristavulu edaithe kashtalu gunda velthunnaro neti vaagdhanamu irmiya 29 11 vachanam nundi aadharan pondochu we can understand that it is not a promise to immediately rescue us from hardships idi mana kashtalu nundi ventane vidudala kaliginchedi kaadu but he can work through it to prosper us and give us a hope and gives us a future aithe manaki nirikshana kaliginatluga avi samadhanakaramainatundi uddeshalavi as christians kristavulamuga all of us without any exception manandaru ye minahayimpu lekunda yes we will go through difficulties of life for our faith in lord jesus yesu christu prabhu nandu viswasam unchina kaaranani batti mana jeevithamlo kashtalu gunda vellavalsu vastadi christian life is a battle kristava jeevitham anedi ranarangam laanti every true believer will have to face troubles of some kind or other nijamaina prati క్రైస్తవుడు కూడా ఏదో ఒక రకమైనటువంటి కష్టాన్ని ఎదుర్కోవాల్సిందే ఎవర్ ప్రాబ్లం మే నాట్ బి మై ప్రాబ్లం నీకు ఉన్న సమస్య నాకు ఉండకపోవచ్చు బట్ బోత్ విల్ హావ్ ప్రాబ్లం కానీ ఇద్దరికి సమస్యలు ఉంటాయి సమ్ క్రిస్టియన్స్ కొంతమంది క్రైస్తవులు అవుట్ ఆఫ్ డిస్కరేజ్మెంట్ దే విల్ కామెంట్ బిఫోర్ అదర్స్ సేయింగ్ నిరుత్సాహంతో ఇతరుల ముందు చెప్తుంటారు బ్రదర్ యు డు నాట్ నో అండ్ కెన్ నాట్ అండర్స్టాండ్ మై ప్రాబ్లం అన్న నా సంగతి నీకు తెలియదన్న ను అర్థం చేసుకోలేవన్న నా సమస్యల్ని అంటారు ఆ ఇట్ ఇస్ ట్రూ నిజమే I do not know and I cannot understand your problem. నీకు ఉన్న సమస్య నాకు తెలియదు నేను అర్థం చేసుకోలేను కూడా. But it is true otherwise also. కానీ అట్లాగే వాళ్ళ విషయంలో చూస్తే నీ విషయంలో కూడా అదే సత్యం కదా? You also don't know my problem. You too cannot understand my problem. నువ్వు కూడా నా సమస్య నువ్వు తెలుసుకోలేవు నీకు అర్థం కాదు. Reason is. కారణం ఏమిటి అంటే Your problem is different and my problem is different. నీకు ఉన్న సమస్య వేరు నాకు ఉన్న సమస్య వేరు. Their intensities differ. వాటికి ఉన్నటువంటి తీవ్రత వేరు ఉంటుంది. Your problem may be with your health. నీకు ఉన్న సమస్య ఆరోగ్యపరమైనది కావచ్చు. And my problem may be due to my neighbor. నాకు ఉన్నటువంటి సమస్య నా ఇరుగు పొరుగు వారితో కావచ్చు. Your problem may be because of financial nature. నీకు ఉన్న సమస్య ఆర్థిక పరమైనది కావచ్చు అండ్ మై ప్రాబ్లం మే బి డ్యూ టు మై కోలీగ్స్ ఇన్ ఆఫీస్ నాకు ఉన్న సమస్య నా ఆఫీస్ లో నాతో కలిసి పని చేసే సహచరులను బట్టి కావచ్చు ఆర్ ఇట్ మే బి డ్యూ టు మై చిల్డ్రన్ లేదా నా పిల్లల్ని బట్టి కావచ్చు దేర్ ఫోర్ ఎవరీ బిలీవర్ కెన్ హావ్ హోప్ డ్యూ టు టుడేస్ ప్రామిస్ ఫ్రమ్ జెర్మియా 29 11 కాబట్టి ప్రతి విశ్వాసి నేటి దిన వాగ్దాన వచనమైన ఎర్మియా 29 నుండి ఒక నిరీక్షణని కలిగి ఉండొచ్చు ది లార్డ్ హస్ నాట్ ఫర్గాటెన్ us దేవుడు మనల్ని మర్చిపోలేదు హి విల్ విజిట్ us ఆయన మనల్ని దర్శిస్తాడు హి విల్ రెస్క్యూ us from these sufferings ఈ శ్రమల నుండి మనల్ని విడిపిస్తాడు హిస్ ఇటర్నల్ ప్లాన్స్ అండ్ పర్పసెస్ ఫర్ అవర్ లైఫ్స్ కెనాట్ బి థ్వార్టెడ్ బై దిస్ హార్డ్షిప్స్ అండ్ సఫరింగ్స్ ఈ కష్టాలు సమస్యల ద్వారా దేవుడు మన కొరకు కలిగి ఉన్నటువంటి నిత్యమైనటువంటి సంకల్పాలని అవి ఏ మాత్రం కూడా చెడగొట్టలేవు ఇన్ ద ఫాలోయింగ్ వెర్ says god confirms the hope by saying tarvata vachanallo devudu nirikshanane kaligisthanane oka rujuvuga ani cheptunna matalu in verse 12 and 13 12 13 vachanallo call on me and come and pray to me i will listen to you you will seek me and find me when you seek me with all your heart meeru naaku mora pettudreni meeru naaku prarthana cheyuchu vattureni nenu mee manavi aalakintunu మీరు నన్ను వెతికి నడలా పూర్ణ మనస్సు నన్ను గూర్చి విచారణ చేయి నడలా మీరు నన్ను కనుగొందరు దేర్ ఫోర్ డియర్ బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్ కాబట్టి ప్రియమైన సహోదరి సహోదరులారా యాస్ ఎ బిలీవర్ ఒక విశ్వాసిగా టుడే యు మే బి గోయింగ్ త్రూ డిఫికల్టీస్ ఈ రోజు ఏదైనా కష్ట పరిస్థితి ఉన్నా వెళ్తనోయేమో బట్ టేక్ హోప్ ఇన్ టుడేస్ ప్రామిస్ అయితే నేటి దిన వాగ్దానం నుండి ఒక నిరీక్షణను కలిగి ఉండాలి ప్రే టు హిమ్ ఆనక ప్రార్థన చేయి హి విల్ ష్యూర్లీ రెస్క్యూ నిశ్చయంగా ఆయన నీకు విడుదల ఇస్తాడు హి విల్ ష్యూర్లీ ఫుల్ఫిల్ హిస్ ప్లాన్స్ ఇన్ అండ్ త్రూ యువర్ లైఫ్ నిశ్చయంగా నీ జీవితం ద్వారా నీ జీవితంలో తన ఒక కల్పం ప్రణాళికల్ని ఆయన నెరవేరుస్తాడు నెవర్ ఫర్గెట్ దట్ యు ఆర్ సో వాల్యూబుల్ టు హిమ్ నీవు ఆయనకి ఎంతో విలువైన వాడు అన్న సంగతి ఎప్పుడు మర్చిపోదు హి పర్చేజ్డ్ యు విత్ హిస్ ప్రెషియస్ బ్లడ్ తన యొక్క అమూల్యమైన రక్తంతో నిన్ను కొన్నాడు ఆయన హి హస్ గ్రేట్ ప్లాన్స్ ఫర్ యు నీ కొరకై గొప్ప ప్రణాళిక కలిగి ఉన్నాడు హి గాట్ స్పెషల్ ప్లాన్స్ ఫర్ యు నీ కొరకు ప్రత్యేకమైన ప్రణాళిక కలిగి ఉన్నాడు స్పెసిఫిక్ ప్లాన్స్ నీ కొరకు నిర్దిష్టమైన ప్రణాళికలు కలిగి ఉన్నాడు హి గాట్ యూనిక్ ప్లాన్స్ ఫర్ యు నీ కొరకు విశిష్టమైన అసమానమైన ప్రణాళికలు కలిగి ఉన్నాడు హి గాట్ డిటైల్ ప్లాన్స్ ఫర్ యు నీ కొరకు వివరమైన ప్రణాళిక కలిగి ఉన్నాడు కంటిన్యూస్ ప్లాన్స్ ఫర్ యు నీ కొరకు ఎడతగని కొనసాగుతూ ఉండే ప్రణాళిక కలిగి ఉన్నాడు హి గాట్ షూర్ ప్లాన్స్ ఫర్ యువర్ లైఫ్ నీ జీవితం కొరకు నిశ్చయమైనటువంటి ప్రణాళిక కలిగి ఉన్నాడు ప్రామిస్ ఫర్ టుడే సేస్ ఎట్ దిన వాగ్దానము సెలవిస్తున్న మాట హి గాట్ వండర్ఫుల్ థాట్స్ ఫర్ యు నీ కొరకు అద్భుతమైనటువంటి తలంపులు ఆయన కలిగి ఉన్నాడు డోంట్ గెట్ డిస్కరేజ్డ్ కాబట్టి నిరుత్సాహపడు మే గాడ్ హెల్ప్ యు దేవుడు నీకు సహాయం చేయని గాక లెట్
భూమి ఆకాశమైనా గతించిపోవచ్చేమో గాని నీ మాటలు తప్పక నెరవేర్చబడతాయి అద్భుతమైనటువంటి తలంపులను మీరు కలిగి జీవితంలో కష్టాలను తొలగిస్తాననే వాగ్దానాలు చేయలేదు అయితే ఆ కష్టాల్లో మాతో కూడా ఉంటాను అనే వాగ్దానం చేసిలో అగ్ని గుండంలో ఉండినావు యు ఆర్ ఆల్సో ఇన్ దయన్స్ డెన్ సింహముల గుహలో కూడా ఉండినావు బిఫోర్ జోషువాకో యు ఆర్ ఆల్రెడీ హోషువా ఎరుకోకి వెళ్ళక ముందు అప్పటికే నువ్వు ఉన్నావు కాప్టెన్ ఆఫ్ ద హోస్ ఆఫ్ ద లార్డ్ దర్ యహోవా సేనాధిపతిగాను మా కొరకు వచ్చి ఉన్నావు ఈవెన్ బిఫోర్ అబ్రహాం రీచ్డ్ మొరియా టు ఆఫర్ ఐజక్ అబ్రహాము ఇస్సాకును అర్పించడానికి ఇంకా మొరియా పర్వతం వెళ్ళక ముందే ఆల్్రెడీ యాస్ ద లాంబ్ ఆఫ్ గాడ్ యు ఆర్ దే అప్పటికే దేవుని గర్ర పిల్లగాను అక్కడికి వచ్చి ఉన్నావు ఓ లార్డ్ యువర్ థాట్స్ ఆర్ గ్రేట్ ఓ దేవా మీ తలంపులు గొప్పవి our dear ones who are hearing this message mari vartamana vintana ma prilaina varu may not be discouraged by seeing the situation deva var ippudu edurkuntunna paristhitulu batte nirutsaha padukundaru gaaka circumstances may be discouraging but our encouraging god is always with us paristhitulu varni nirutsaha parustu krunga teestundochemo kaani ellappudu mamalu protsahinchi balaparche devudu maakunnadu oh lord your thoughts they will create hope in our lives deva mee oka talampulu maa jeevithamlo nirikshanani puttistunnayi speak to us more and more maatho inga adikama ga maatladandi us to expect great things from you and attempt great things for you me nundi prava memu goppa karyalu aashinchu varu ganu mee korake memu goppa karyalu talapettu varu ganu cheyandi in jesus precious name we pray yesu prabhu ore amulyamaina naamamulo prarthinchi vedukuntunnamu tanri amen god bless you all please subscribe for more spiritual messages on youtube channel john victor hebron